Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya Di video ini aku mau review HP Redmi 4X 4 per 6 4 yang aku beli di Shopee harganya 700 ribuan ya Jadi ini dia tempat aku belinya Ini ini aku tempat belinya nama tokonya MT Anora ya Dan ini harganya 775030 ya Ini dia harganya 775030 Nah kenapa aku beli di toko ini karena di toko ini tuh nyantumin kondisinya ya jadi ini HP nya new refurbish ya Tapi ada juga toko-toko yang bilangnya HP itu baru tapi sebenarnya HP kayak gini tuh refurbish ya Soalnya HP ini udah lama banget rilisnya dan kalau ada yang jual baru itu perlu dipertanyakan ya untuk sekarang ya Nah karena tokonya ini ngasih new refurbish ini makanya aku beli di sini ya biar jelas jadi ini barangnya barang refurbish ya jadi di video ini aku cuma mau cek HP ini pakai aplikasi dev check Aida 64 sama multi touch ya karena untuk memastikan spesifikasinya itu asli atau enggak ya HP ini karena HP yang refurbish enggak resmi kayak gini ya maksudnya refurbish garansinya enggak resmi kayak gini itu ada beberapa yang spesifikasinya itu berbeda sama tentang ponselnya ya contohnya memori di tentang ponsel itu 6 per 128 ya tapi kenyataannya cuma 4 per 64 atau memori di tentang ponsel itu 4 per 64 tapi kenyataannya cuma 3 per 32 kayak gitu ya tapi sebelum aku cek ya aku masih disclaimer dulu karena ini HP nya HP refurbish dan garansinya nggak resmi jadi ada kemungkinan walaupun tipenya sama Redmi 4X ya jadi itu ada perbedaan walaupun yang aku punya ini nanti bagus ada kemungkinan untuk yang lainnya itu nggak bagus ya karena ini HP nya refurbish juga ada yang bagus ada yang jelek ya tergantung keberuntungan gitu sih Oke jadi jadiin video ini sebagai referensi aja dan jangan tergiur ya jangan salahin aku juga karena aku review ini nanti dapatnya bagus kalau kalian beli nanti dapatnya jelek jadi nggak sama jadi jangan salahin review ini ya oke Oke jadi langsung aja kita mulai cek ya pertama-tama aku akan ngecek multi nya dulu ya di sini aku udah download aplikasi multi di Playstore ya Nah kita cek dulu ini sampai berapa tos ya kita coba cek jadi ini aku letak dan akan aku coba tos 1 2 3 4 5 6 ya Jadi ini aku udah ada ngeklik 6 tos ya dan aku tambahin satu lagi 7 tapi ini nggak sampai ya ini cuma sampai 5 tos saja ya kita coba lepas jadi ini sampai 5 tos bisa kelihatan ya Walaupun aku ngekliknya ini 7 tapi cuma 5 tos doang Oke untuk selanjutnya kita coba lihat tentang ponselnya dulu ya Di tentang ponsel kita ke pengaturan tentang ponsel ya Ya ini bisa dilihat tentang ponselnya namanya Redmi dan modelnya Redmi 4X Androidnya Android 6 Dan di sini ada MIUI nya MIUI Global 8.2 Dan ini CPU nya Octa Core ya 1.40 GHz Dan RAM nya 4 GB untuk memori internalnya 64 GB ya Oke jadi itu di tentang ponselnya kayak gini dan kita coba cek pakai aplikasi dev check ya pertama-tama Nah karena ini aplikasi favoritku jadi ini pertama-tama pakai aplikasi dev check dulu ya Oke sedang dev check langsung kita ke bagian dashboardnya ya Nah tadi itu octa-core ya ini octa-core tapi kok anehnya saat kita masuk ke dev check itu ada yang offline 2 ya Nah ini bisa dilihat ada yang offline 2 kalau octa-core biasanya jalan semua sih kita kasih contoh pakai HP satu lagi ya ini yang oktakor sama-sama oktakor nah ini kan jalan semua ya kalau oktakor tuh jalan semua biasanya kalau ini ada offline 2 tapi kadang-kadang nggak di sini offline nya kadang-kadang ganti di sini kadang di sini jadi offline nya itu nggak pasti dua ini tapi kadang di sini yang penting offline nya itu dua biasanya ini ya jadi ini agak aneh sih oke jadi untuk CPU nya kayak gini ya dan kita ke hardware langsung aja dan di sini prosesornya kebaca Snapdragon 435 ya jadi prosesornya ini oke okay, sesuai sama yang ori ya yang ori juga pakai Snapdragon 435 dan GPU nya pakai GPU Adreno 505 dan frekuensi max nya 450 mhz ya oke okay, dan di sini untuk prosesornya tadi ini pakai 28 nanometer ya jadi dipastikan kalau HP ini bakalan cepat panas dan ini intinya tadi yang octa core tadi ya tapi yang jalan cuma 6 doang dan kita ke tampilannya untuk resolusi layarnya 1280 kali 720 ya untuk kepadatan layarnya 295 ppi nah kayak gini dan untuk RAM nya RAM nya 4 giga sih oke okay ya RAM nya asli 4 giga bukan RAM abal abal kayak HP HP lain ya kalau HP HP lain tuh aku sering banget nemuin yang RAM nya itu abal abal di tentang ponsel misalnya 4 giga tapi dicek di sini cuma terbaca 3 giga aja ya jadi ini real asli dan penyimpanannya juga asli ya 
Oke bisa dilihat penyimpanannya juga asli Ini terbacanya 52,8 Ini mungkin artinya 64GB ya 64GB sih ini aslinya Tapi kemakan sistem beberapa ya Jadi ini oke untuk RAM dan ROM nya ini real Nggak abal-abal ya Oke selanjutnya kita coba cek ke bawah lagi ya Dan di sini bisa dilihat Ini ada dukungan bluetooth nya support ya Jadi ini support bluetooth dan dukungan USB hostnya juga support dan sidik jarinya support juga infrared nya support dan enggak ada NFC dan GPS nya support dan untuk ke bawah ini bisa kalian lihat sendiri ya nah kalian bisa lihat sendiri ke bawah ini kalian baca sendiri oke okay? selanjutnya langsung aja ke sistem ya di sini sistemnya ini namanya Xiaomi Redmi 4X ya dan kita lihat ke bawah versi Android nya versi Android 6 ya Marshmallow ya dan MIUI nya MIUI 8.2 jadi oke okay ya ini sistemnya juga real juga enggak ada sistem yang tipu-tipu karena aku pernah nemuin beberapa HP itu ditentang ponsel misalnya itu Android 10 tapi kenyataannya itu Mars Milo kayak gitu ya aku pernah nemuin ini di beberapa HP juga sih enggak cuma satu ya tapi memang ada yang kayak gitu ditentang ponselnya itu misalnya Android 10 atau Android 9 tapi kenyataannya cuma Mars Milo gitu Oke dan selanjutnya kita ke baterainya ya Nah kita ke baterainya Jadi ini kapasitas baterainya ya cukup gede ya 4100 mAh bisa dilihat Ini kapasitas baterainya cukup gede banget Tapi sayangnya saat aku coba ngecas ya Ini aku saat coba ngecas itu casnya lambat banget Karena jujur aja di HP ini itu dapat charger kawi ya kepalanya ya chargernya KW jadi untuk ngecas itu kerasa lambat banget dan ini sangat ringan kalau kalian penasaran kalian bisa cek video unboxingku ya karena ini udah aku unboxing juga jadi kalian bisa cek di video unboxingnya ya oke dan selanjutnya kita coba cek jaringannya nah di jaringannya apakah GSM atau CDMA ya oke jadi jaringannya juga udah GSM ya jadi jaringannya ini udah GSM juga sih bagus sih oke oke selanjutnya kita ke kamera aja ya jadi ini kamera belakangnya ini 13 megapiksel, oke okay sih. Yang ori juga 13 megapiksel resolusinya. Dan untuk kamera depannya ini 5 megapiksel ya. Jadi ini kameranya sesuai resolusi yang ori juga. Dan kita coba cek kameranya ya. Kita coba cek kameranya. Jadi ini kameranya kayak gini. Kameranya cukup bagus sih. Nah kayak gini untuk 4x nya juga kelihatan ya. Cukup bagus. Untuk fokusnya bagus dan modenya ada banyak. Yang bagus ini modenya ini ada banyak banget 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya Jadi ada 9 mode di HP ini Jadi lumayan sih Kameranya bagus Oke jujur aja Kameranya lumayan ya Tapi karena ini HP refurbish ya Nggak jamin sih ini bakal bertahan lama Atau awet nggak ada yang jamin Karena ini HP refurbish juga Dan garansi tokonya juga cuma 14 hari ya Oke jadi aku buat video ini untuk referensi kalian Kalian jangan lupa subscribe channel ini ya oke Oke mungkin gini aja untuk video review atau lebih tepatnya ngecek-ngecek HP ini ya Untuk spesifikasinya itu sesuai sama yang ori atau enggak ya oke Jadi kalau kalian penasaran untuk tes gaming HP ini kayak gimana Kalian subscribe aja channelku satu lagi ya Namanya HRDR Tes Gaming dan linknya ada di deskripsi ya Jadi kalian subscribe aja dan nantikan video tes gaming dari HP ini tapi mungkin agak lama dari setelah video ini diupload karena nggak ada waktu juga sih untuk membuat tes gaming itu jadi sesempatnya aja aku upload video tes gaming tapi pokoknya akan aku upload juga video tes gaming HP ini Mobile Legends sama PUBG ya jadi jangan lupa subscribe channelku satu lagi linknya di deskripsi dan gitu aja untuk video kali ini dan satu lagi ini pesan-pesan untuk kalian ya untuk penutupan jadi karena HP nya ini HP refurbish dan bergaransi nggak resmi Walaupun tipe HP-nya sama, sama-sama Redmi 4X ya. Kalau kalian nggak beruntung, kalian mungkin bisa dapat barang yang jelek sih. Ya mungkin nggak seperti yang aku punya ini. Kalau yang aku punya ini menurutku ya udah lumayan bagus. Karena RAM-nya, chipset-nya, kameranya itu resolusinya real ya. Dan ini image-nya terdaftar juga di database Command Print kalau yang punya aku ini. Dan kemarin udah aku cek juga di video unboxing-nya ya. Nah kalau kalian tetap mau beli HP yang refurbish bergaransi nggak resmi kayak gini untuk resikonya kalian tanggung sendiri ya Jadi review ini cuma untuk mereview HP yang aku punya ini bukan untuk keseluruhan ya Jadi kalau kalian mau beli tanggung sendiri resikonya oke Jadi gitu aja untuk video kali ini jangan lupa subscribe dan terima kasih ya